Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Trainer Jeroen Struis gaat zondag met RKDO weer voor drie punten tegen koploper SV Den Hoorn. En de weekendvoorspellingen van Rob Blankenstein. Aandacht voor het amateurvoetbal komend weekend. In 2C ontvangt RKDO koploper SV Den Hoorn. Bij de Nooddorpers vond afgelopen zomer een trainerswissel plaats. Stefan Koegler ging en Jeroen Struis kwam. Hoe bevalt het Struis tot nu toe bij RKDO? Ja, op zich bevalt prima. We hebben ja, een leuke groep, goede groep, een goede technische staf. Ja, in feite bevalt het prima, kan goed werken en ja, ik bedoel, het is een sympathieke vereniging. Overigens is Jeroen Struis geen onbekende in het Nooddorpse voetbalwereldje. Ja goed, ik heb in het verleden bij SV Noodorp een, ja, goed, een paar jaar assistent geweest. Ik heb nog een tijdje als hoofdtrainer daar uh, en mijn zoontje voetbalt daar nog steeds. En, en, nou, goed, op mijn oude dag voetbal ik daar nog uh, met de old boys uh, in de zaal. Dus ja, ik, ik, ik heb wel verleden in Noodorp zeer. Ja. Dan de start dit seizoen bij RKDO. Wat waren vooraf de verwachtingen van het bestuur en Struis zelf? Nou goed, op zich heb ik niet echt een doelstelling meegekregen. Ik bedoel, heb ik ook niet nodig. Ik, bedoel, ik kom over één ding, dat is winnen in feite. En, en ja goed, we hebben een goede groep en we zijn gestart. En uh, ja, helaas uh, valt de ranglijst dan tegen. Ik moet zeggen dat het voetballende deel, dat dat eigenlijk er wel prima uitziet. En uh, ja, gewoon, het is nu gewoon zaak om zo snel mogelijk hoger op die ranglijst te komen. De laatste weken pakt RKDO de puntjes mee. Zoals afgelopen zondag uit tegen DVV Delft 2-2. Hoe kijkt Struis over het algemeen aan tegen het niveau in deze tweede klasse? Um, nou ja, goed, het, het niveau ten opzichte van RKDO is dat wij zijn vaak toch uh, de, de dominante ploeg. Wij moeten het vaak uh, voetballen. Uh, en daarin zijn wij nog ja, te onrustig, uh, niet zuinig genoeg, waardoor wij vaak vanuit die opbouw toch verkeerd inspelen en daar vanuit de kansen weggeven. Uh, op zich, het, het is een prima niveau in, uh, waarop wij voetballen. Wij hebben natuurlijk een, een jonge groep, de helft is uh, 18, 19, 20 jaar, dan, dan nou ja, een groepje die wat ertussen zit en een paar ervaren jongens. Dus die mix is goed en uh, uh, ja, het voetbal op dit niveau uh, bevalt eigenlijk prima. RKDO staat nu twee punten boven de PD-plek. Het is weliswaar nog een lang seizoen, maar wel zaak om daar nu weg te komen. Wat is zijn doelstelling? Allereerst tot de winterstop en dan daarna. Ja, tot de winterstop. Wij krijgen nu Den Horen van het weekend en daarna krijgen wij Donk. Ja, uh, wij gaan voor gewoon twee keer uh, drie punten. Dat doen we elke week. En uh, wij willen elke week winnen. En we gaan elke week voor de drie punten. Ook tegen Den Horen. Um, ja, wij hopen in feite op zes punten. Uh, en dan dat je weg bent van onderen. En dat je dan uh, ja, goed, uh, na de winterstop uh, nog verder kan klimmen naar de vijfde, vierde plek. Zondag komt inderdaad koploper SV Den Horen op bezoek. Dat zes punten losstaat van de concurrentie. Wat weet Struis verder van die ploeg? Uh, volgens mij is ze vijf punten los, maar goed, zij, nou, het is een, het is een stugge, stugge ploeg. Ik bedoel, als je in elf wedstrijden tien goals tegenkrijgt, dan, nou, dan doe je een hoop dingen goed. Um, nou, we weten hoe ze spelen. We weten, uh, nou, goed, wij denken dat te weten waar onze kansen liggen uh, komende zondag. Um, ja goed, voor ons verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Wij spelen ons spel zoals we het spelen. Dat spelen we elke week zo. Daar proberen wij elke week een beetje beter in te worden. Uh, dus in die zin, of nou Den Horen komt, Delft komt of uh, RVC, dat, dat maakt voor ons niet zo heel veel uit. Wij, wij spelen ons eigen spelletje. De uitslagen van RKDO dit seizoen bekijkend, dan valt één uitschieter op. Een 6-1 nederlaag bij TOGB. Was dat een complete ofdee van zijn ploeg? Um... Ja en nee. Uh, uh, ja, omdat je zelf een hoop dingen fout doet. Um, voor mij is TGB een van de best voetballerploegen in, in, in onze competitie. En in die zin ja, verbaast het mij dat zij in, in theorie uh, uh, net zo laag staan als wij. Het is gewoon, het is gewoon een goede ploeg. En uh, ja, wij werden die dag uh, ja, gewoon uh, terecht uh, verslagen. En, en goed, wij stonden, kwamen wel 1-0 voor nog. Er stonden ongelukkig 2-1 bij rust. Dus op zich, ja, het, is, het is een half uur een sof geweest. En, en ja, goed, dat, dat, dat spelen ze dan wel heel goed uit. Wanneer is het seizoen voor Jeroen Struis geslaagd met RKDO? Um, nou goed, ik heb eigenlijk maar één graad mee in de selectie. En als, als ik de jongen, deze jongens wat bij kan brengen op voetbalgebied, dan is mijn uh, ja, seizoen geslaagd. En, uh, uh, uiteraard uh, willen wij zo hoog mogelijk op die ranglijst komen. Dus in die zin, uh, um, of dat nou plek 4, 5 of 6 is, het gaat mij meer om, om het beter te worden in het voetballen uh, uh, dan of dat nou uh, plek 6 is of 5. Komend weekend weer een compleet programma op zaterdag en zondag. 
Rob Blankenstein pakt de glazen bol er weer bij en geeft zijn vijf weekendvoorspellingen. Dan beginnen we met de wedstrijd op de zaterdag in de eerste klasse. Waar Noodorp thuis aantreedt tegen Westlandia. Noodorp afgelopen weekend zijn eerste nederlaag geleden bij Schravenzonde. En Westlandia was ook niet echt op dreef. Verloren thuis van Sportlust. Daar komt bij dat de ploeg van Theo Verbeek uit de laatste vijf wedstrijden maar vier punten heeft gepakt. Noodorp zeven punten. Maar gezien het thuisvoordeel hou ik het toch op een eentje. In diezelfde klasse staat de wedstrijd tussen Vormsport en Schravenzande op de rol. Waarbij Schravenzande natuurlijk afgelopen zaterdag hele goede zaken heeft gedaan. Door de 2-0 winst op Noodorp. Waardoor ze echt weer helemaal meedoen voor die eerste plaats. En Vormsport ja, die draait toch een redelijke seizoen tot nu toe. Hebben... Tot nu toe de zevende plek in hun bezit. Er staan vier punten achter op Schravenzande. Dus willen ze nog wat richting die bovenste plek. Dan zullen ze die wedstrijd te beslissen moeten gaan winnen. Ik zie dat niet gebeuren. Ik hou het toch op een tweetje voor de ploeg van Frans Dalen. En dan die laatste wedstrijd op de zaterdag is HVC 10 tegen het koploper te werven. HVC 10 afgelopen weekend nog aardig teruggekomen uit bij Monster. Na een 3 in achterstand toch nog een 3-3 gelijk spel. En te werven heeft afgelopen zaterdag de plek voorlopig voor de titel beslist in hun voordeel door SCL toen de tijd de nummer 2 te verslaan en gezien de verhoudingen toch het thuisvoordeel voor HVC 10 hou ik het op een drietje gaan we naar de zondag de wedstrijd in de hoofdklasse tussen Kwik en RKVV Kwik heel goed bezig de laatste weken staan derde hebben wel een achterstand op de koplopers Nunen en Blauw Geel van vijf punten maar RKV dat moet geen probleem zijn de ploeg van Robin Knoester staat 1 en laatste. Hebben we maar uit je laatste vijf wedstrijden drie puntjes gepakt. Wat dat betreft zie ik het er niet zonder in voor de ploeg uit Leidschendam. De halve en 1. En dan de laatste wedstrijd op die zondag in de eerste klasse tussen FC Boshuizen en Velo. Waarbij Boshuizen nu derde staat. Hebben drie punten voorsprong op datzelfde Velo. Maar Velo heeft uit de laatste wedstrijden, de vijf laatste wedstrijden, zelfs 13 punten gepakt. En dat kunnen de Boshuizenaren... Niet nazeggen, want die ploeg die heeft nogal wat punten verspeeld de laatste weken. Gezien het thuisvoordeel hou ik het toch op een drietje op dat veld in Leiden. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.